আজকের ভিডিওতে বিবিএ দ্বিতীয় বর্ষ হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ ও বিবিএস পাস দ্বিতীয় বর্ষে ইন্টারমিডিয়েট অ্যাকাউন্টিং বইয়ের অ্যাকাউন্টিং ফর লং টার্ম লাইবিলিটিস উদ্যোগ হতে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এই ভিডিওটি হচ্ছে অ্যাকাউন্টিং ফর লং টার্ম লাইবিলিটি উদ্যোগের দ্বিতীয় ভিডিও এর আগের ভিডিওতে এই উদ্যোগ হতে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছিল দুটি বোর্ড কোয়েশনের অঙ্ক আজকে ভিডিওতে এই উদ্যোগ হতে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হয়েছে এবং দুটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিগত সালের পরীক্ষায় আসা অঙ্ক আমরা প্রথমে যে অঙ্গটি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নিব সফ অন ইনকর্পোরেশন ইস্যু বন্ডস অফ টাকা ওয়ান লা ওয়ার ইন অ্যান ইন্টারেস্ট রেট অফ নাইন পার্সেন্ট অফ টাকা নাইনটি টু থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড এইট টু ইয়াল্ট ইলেভেন পার্সেন্ট সফ অন ইনকর্পোরেশন ইস্যু বন্ডস অফ টাকা ওয়ান লা সফ অন ইনকর্পোরেশন এক লক্ষ টাকার বন্ড ইস্যু করেছে বেয়ার ইন অ্যান ইন্টারেস্ট রেট অফ নাইন পার্সেন্ট অফ টাকা নাইনটি এবং এর সুদের হার হচ্ছে নয় পার্সেন্ট বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকা ইস্যু করা হয়েছে আমাদের বন্ডের মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ টাকা এবং এই বন্ড ইস্যু করা হয়েছে বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকায় কম মূল্যে ইস্যু করা হয়েছে কম মূল্যে ইস্যু করা হলে সেটা ডিসকাউন্টে ইস্যু বলা হয় দি বন্ড মেসিওর্স ইন ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড ফে ইন্টারেস্ট এনুয়ালি অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান এই বন্ডের মেয়াদ পাঁচ বছর এবং বার্ষিক সুদ পরিশোধ করতে হবে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ টু রেকর্ড দ্য ইস্যু ফার্স্ট ইন্টারেস্ট পেমেন্ট অ্যান্ড ফাইনাল পেমেন্ট অ্যাট মেসুরিটি তাহলে প্রিপেয়ার জার্নাল এন্ট্রিজ যাবেদা প্রদান কর টু রেকর্ড দ্য ইস্যু ইস্যু রেকর্ডের জন্য ফার্স্ট ইন্টারেস্ট পেমেন্ট অ্যান্ড ফাইনাল পেমেন্ট অ্যাট মেসুরিটি তাহলে আমাদের তিনটা যাবেদা প্রদান করতে হবে প্রথমটি হবে ইস্যুর জন্য দ্বিতীয়টি হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারেস্ট পেমেন্টের জন্য অর্থাৎ প্রথম সুদ প্রদানের জন্য এবং তৃতীয়টি হচ্ছে ফাইনাল পেমেন্ট অ্যাট মেসুরিটি যখন মেয়াদ ফুরণ হবে তখন বন্ডের টাকা সহ পরিশোধ করে দিতে হবে সেটার জন্য আমরা নিচ্ছে অঙ্কটি সমাধান করে দিয়েছি স্বপন ইনকর্পোরেশন জার্নাল এন্ট্রিজ আমরা যাবতার জন্য একটা ঘর করে নিলাম আমরা এখানে প্রথম যাবতারা প্রদান করেছি ইস্যুর জন্য ইস্যুয়ের জন্য যে যাবতারটি দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ক্যাশ ডেভিট যেহেতু আমরা ডিসকাউন্ট ইস্যু করা হয়েছে ডিসকাউন্ট অন বন্ডস ফ্যাবল ডেভিট বন্ডস ফ্যাবল ক্রেডিট এ বন্ডটি ইস্যু করে নগদে বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকা পাওয়া গেছে তাই আমরা ক্যাশ করে ডেবিট করলাম বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকা এবং বন্ডের মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ টাকা বন্ডস ফেয়াবল ক্রেডিট এক লক্ষ টাকা এবং এক লক্ষ টাকা এবং বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকার মধ্যে ডিফারেন্স হচ্ছে সাত হাজার তিনশো বিরানব্বই টাকা এই সাত হাজার তিনশো বিরানব্বই টাকা কম পাওয়া গেছে এই টাকাটা হবে ডিসকাউন্টস এই টাকাটার নাম দিলাম ডিসকাউন্টস অন বন্ডস ফেয়াবল তাহলে ক্যাশ হচ্ছে বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকা ডিসকাউন্টস অন বন্ডস ফেয়াবল হচ্ছে সাত হাজার তিনশো বিরানব্বই টাকা এবং বন্ডস ফেয়াবল ক্রেডিট হচ্ছে এক লক্ষ টাকা টু রেকর্ড ইস্যুয়েন্স অফ বন্ডস এরপর দ্বিতীয় যে যাবতারি প্রদান করতে হবে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্টারেস্ট পেমেন্ট প্রথম সুদ প্রদানের জন্য তাহলে আমাদের যাবতা হচ্ছে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট ডিসকাউন্টস অন নোটস ফেয়াবল ক্রেডিট ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিটের টাকা বের করেছি আমাদের বন্ড ইস্যু করা হয়েছে বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকা দিয়ে এবং ইয়াল্ট হচ্ছে ইলেভেন পার্সেন্ট আমরা বিরানব্বই হাজার ছশো আট টাকাকে এগারো পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করেছি দশ হাজার একশো সাতাশি টাকা আসলো এটা হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এরপরে ক্যাশকে ক্রেডিট করেছি ক্যাশের টাকা হবে আমাদের বন্ডের মূল্য হচ্ছে এক লক্ষ টাকা এবং ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নাইন পার্সেন্ট আমরা এক লক্ষকে নাইন পার্সেন্ট দিয়ে গুণ করেছি নয় হাজার টাকা পেলাম দশ হাজার একশো সাতাশি টাকা থেকে নয় হাজার টাকা বিয়োগ করলে আরও এক হাজার একশো সাতাশি টাকা থাকবে এ টাকাটা হবে ডিসকাউন্টস অন নোটস ফেয়াবল ব্যাকাল লিখলাম টু রেকর্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এরপর তৃতীয় যে যাবতাটি প্রদান করতে হবে সেটা হচ্ছে ফাইনাল পেমেন্ট অ্যাট ম্যাচুরিটি যখন পাঁচ বছর পর আমাদের মেয়াদ পূরণ হবে তখন বন্ডের টাকা পরিশোধ করে দিতে হবে সেটার জন্য যাবতা প্রদান করতে হবে বন্ডস ফেয়াবল ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট টাকা হবে এক লক্ষ টাকা টু রেকর্ড পেমেন্টস অফ বন্ডস আমরা এখন দ্বিতীয় যে অঙ্কটি সমাধান করেছি তার প্রশ্নটি পরে নিব এবিসি লিমিটেড ইস্যু টাকা ফাইভ লাখ অফ নাইন পার্সেন্ট বন্ডস ডিউ ইন ফাইভ ইয়ার্স অন জানুয়ারি ওয়ান টু থাউজেন্ড ফরটিন উইথ ইন্টারেস্ট ফেয়াবল এনুয়ালি অন ডিসেম্বর থার্টি ওয়ান তাহলে এবিসি লিমিটেড নয় পার্সেন্ট সুদে পাঁচ লক্ষ টাকার একটা বন্ড ইস্যু করা হয়েছে পাঁচ বছর মেয়াদি জানুয়ারি এক দুই হাজার চোদ্দো তারিখে উইথ ইন্টারেস্ট ফেয়াবল এনুয়ালি অন ডিসেম্বর এক থার্টি ওয়ান প্রত্যেক বছর ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে সুদ পরিশোধ করতে হবে অ্যাট দ্য টাইম অফ ইস্যু দ্য মার্কেট রেট অফ সাস বন্ড ইস টেন পার্সেন্ট ইস্যুর সময় এ জাতীয় বন্ডের
এক দুই হাজার চোদ্দো তারিখে সুদ জন্য জবাদা দিতে হবে এবং ডিসেম্বরের উত্তরে দুই হাজার চোদ্দো সালে যে ইন্টারেস্টটা পরিশোধ করতে হবে সেটার জন্য জবাদা দিতে হবে আমরা নিচে অঙ্কটি সমাধান করে নিয়েছি প্রথমে ক্যালকুলেশন অফ ইস্যু প্রাইস অফ দি বন্ড বন্ডের ইস্যু প্রাইস বের করে দিয়েছি বন্ডের ইস্যু প্রাইস বের করতে গেলে আমাদের যে বন্ডের মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকা আছে সেটার বর্তমান মূল্য বের করতে হবে এবং আমাদের প্রত্যেক বছর যে ইন্টারেস্ট ফাই করতে হবে সেটার বর্তমান মূল্য বের করতে হবে দুইটার বর্তমান মূল্য যোগ করে দিলে আমাদের ইস্যু প্রাইসটা বের হয়ে আসবে আমরা প্রথমে বের করলাম প্রেজেন্ট ভ্যালু অফ প্রিন্সিপাল অর্থাৎ বন্ডের যে মূল্য রয়েছে পাঁচ লক্ষটা সেটার প্রেজেন্ট ভ্যালু বের করবো আমরা পাঁচ লক্ষকে জিরো পয়েন্ট সিক্স টু জিরো নাইন দিয়ে গুণ করেছি জিরো পয়েন্ট সিক্স টু জিরো নাইনটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর যেটা আমরা নিচে সূত্রের মাধ্যমে হিসাব করে দেখিয়েছি তাহলে প্রেজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর জন্য সূত্র ব্যবহার করতে হবে ওয়ান ডিভাইড বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন এখানে আর হচ্ছে আমাদের ইন্টারেস্ট রেট এবং সেটা হচ্ছে টেন পারসেন্ট এরপরে আমাদের এন এন হচ্ছে সময় সময় হচ্ছে পাঁচ বছর তাই আমরা যখন মান বসিয়ে ক্যালকুলেটর দিয়ে হিসাব করলাম আমাদের ফ্যাজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ব্যাক বের হয়ে আসলো জিরো পয়েন্ট সিক্স টু জিরো নাইন আমাদের এই পাঁচ লক্ষ টাকা এককালীন টাকা তাই এই পাঁচ লক্ষ টাকাকে আমরা জিরো পয়েন্ট সিক্স টু জিরো নাইন দিয়ে গুণ করেছি গুণ করে পেলাম তিন লক্ষ দশ হাজার চারশো পঞ্চাশ টাকা এরপরে ফ্যাজেন্ট ভ্যালু অফ ইন্টারেস্ট পেমেন্ট আমাদের প্রত্যেক বছর যে ইন্টারেস্টটা পরিশোধ করতে হবে সেই ইন্টারেস্টের জন্য ফ্যাজেন্ট ভ্যালু বের করতেছি আমাদের ইন্টারেস্ট পরিশোধ করতে হবে নাইন পার্সেন্ট করে পাঁচ লক্ষ টাকার পর নাইন পার্সেন্ট হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা আমরা পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাকে থ্রি পয়েন্ট ডবল এইট নাইন সেভেন দিয়ে গুণ করেছি এই থ্রি পয়েন্ট ডবল এইট নাইন সেভেনটা হচ্ছে ফ্যাজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর এনুইটি আমরা যখন পাঁচ বছরের জন্য দশ পার্সেন্ট ফ্যাজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর এনুইটি বের করবো তখন সেটা পাবো থ্রি পয়েন্ট ডবল এইট নাইন সেভেন সেটার জন্য আমরা এখানে যে সূত্রটি ব্যবহার করেছি সেটা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস আর টু দি পাওয়ার এন ডিভাইড বাই আর এখানে আর হচ্ছে ইন্টারেস্ট রেট সেটা হচ্ছে টেন পার্সেন্ট এবং এন হচ্ছে সময় সেটা হচ্ছে পাঁচ বছর আমরা যখন সূত্রটি ক্যালকুলেটার ব্যবহার করে সমাধান করবো তখন আমাদের ফ্যাজেন্ট ভ্যালু ইন্টারেস্ট ফ্যাক্টর এনুইটি বের হয়ে আসবে থ্রি পয়েন্ট ডবল এইট নাইন সেভেন তাহলে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকাকে থ্রি পয়েন্ট ডবল এইট নাইন সেভেন দিয়ে গুণ করলে এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার সাঁত্রিশ টাকা আসবে দুইটা যখন যোগ করে দিব তখন আমাদের ইস্যু প্রাইস বের হয়ে আসবে চার লক্ষ পঁচাশি হাজার চারশত সাতাশি টাকা আমাদের তিনটা রেকর্ড প্রথম রেকর্ড হচ্ছে ইস্যু প্রাইস বের করে আমরা সেটা বের করেছি এরপর জার্নাল এন্ট্রি প্রদান করতে হবে একটা হচ্ছে জানুয়ারি ইস্যুয়েন্সের জন্য এবং অপরটি হচ্ছে ডিসেম্বর টু ইন্টারেস্ট পেমেন্টের জন্য আমরা প্রথমে জানুয়ারি ইস্যুয়েন্সের জন্য জবাদা প্রদান করলাম দু হাজার জানুয়ারি এক তারিখ ক্যাশ ডেবিট বন্ডস ফ্রাইবল ক্রেডিট টাকা হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা টু রেকর্ড ইস্যুয়েন্স অফ বন্ড এরপর হচ্ছে ডিসেম্বর একত্রিশ তারিখে আমাদের ইন্টারেস্ট পেমেন্টের জন্য সেটা জবাদা হবে ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আমাদের বন্ডের মূল্য হচ্ছে পাঁচ লক্ষ টাকা এবং ইন্টারেস্ট রেট হচ্ছে নাইন পার্সেন্ট পাঁচ লক্ষ টাকা নাইন পার্সেন্ট হবে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা টু রেকর্ড পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স এই ভিডিওতে দুটি অঙ্ক সমাধান করা হলো আমাদের পরবর্তী ভিডিওতে এই অধ্যায় হতে আরও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্কসমূহ সমাধান করা হবে